പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇതോടെ ചെയ്യുന്ന പത്താം ക്ലാസ് ആണ് മാത്സ് ഫിഫ്ത് ലെസൺ ത്രികോണമെട്രി അഥവാ ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഓൾറെഡി എട്ട് പാർട്ടുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നോക്കാം അതുകൂടാതെ ആദ്യം നാല് പാഠങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമുള്ള ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇതേ ചാനൽ ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കുന്നവർക്കും ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആ ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ത്രികോണം രീതിയിലെ മേൽക്കോടുകളും കീഴ്ക്കോടുകളും അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ നന്നായി കാണുക നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ മേൽക്കോൺ എന്താണ് കീഴ്ക്കോൺ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സാധാരണയായി നമുക്ക് നേരെ നോക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കേണ്ട പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ വായിച്ചു നോക്കാം ഒരാൾ ഇതൊരു നദിയാണ് വിചാരി ഞാൻ നദിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മരം നീക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരാളെയും കരയിലെ നീക്കുകയാണ് ഇതാണ് അയാളുടെ വിചാരം ഓക്കെ അയാൾ മുകളിലോട്ടും അല്ല താഴോട്ടും അല്ല നോക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ നേരെയുള്ള നോട്ടമാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയും അയാൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നില്ല താഴോട്ടും നോക്കുന്നില്ല ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അഥവാ നേരെയുള്ള നോട്ടം ഇനി അയാൾ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കണം വിചാരിക്കുക അയാളുടെ നോട്ടം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മരത്തിന്റെ മുകള് അപ്പൊ അതിലേക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു കോണ ഉണ്ടാകില്ലേ അത് ഏതാണ് കോണം അയാള് നേരെയുള്ള നോട്ടവും ഉണ്ടാകും മുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടം തമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഇതിനെയാണ് മേൽകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മേൽകോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മറ്റൊരു സന്ദർഭം പറയാം ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ മറ്റേ മുകളിൽ ഒരാളെ നിൽക്കണം വിചാരിക്കുക ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒരാളാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അയാൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു വീടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവോ മറ്റോ ആ വസ്തു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ വസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ താഴെ കയറി നോക്കി കാണുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ മുകളിലോട്ടാണ് അയാൾ നോക്കിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോഴും അയാൾ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അയാൾ നേരെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയി അനേ കണ്ടോ ഇതായിരുന്നു അയാൾ നേരെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലുള്ള നോട്ടം ഇതാണ് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടായി ഏതാണ് ഈ കോണാണോ അല്ല അത് അയാളുടെ കാലും അയാളുടെ താഴോട്ടുള്ള നോട്ടം എന്നൊക്കെയുള്ള കോണാണ് അത് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല അയാളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ താഴോട്ടുള്ള നോട്ടം ഇതാണ് കീഴ്ക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക കുട്ടികളും ഇത് തെറ്റായിട്ട് ഈ ആംഗിൾ എഴുതി വെക്കും അതോടെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് മേൽക്കോൺ ആണെങ്കിലും കീഴ്ക്കോൺ ആണെങ്കിലും അളക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ ഇതായിരുന്നു അവിടെ നിന്നല്ലേ ആളുന്നത് അപ്പൊ ആ ഉണ്ടാകുന്ന കോണിന്റെ മേൽക്കോണിന്റെ മേൽക്കോൺ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോണിന്റെ ഒരാക്സ് അയാളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിനടുത്ത് കീഴ്ക്കോൺ നോക്കുക കീഴ്ക്കോൺ ആണെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാണ് ആളുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അയാൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയില്ല താഴേക്ക് നോക്കിയില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വര വരച്ചിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് നോക്കുന്ന ആ വരയും കണ്ടോ ഇതാണ് വീക്ഷണ രേഖ അതും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇതിനെ കീഴ്ക്കോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് കീഴ്ക്കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കോണുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് അളക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് കോണും ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നിങ്ങളുടെ പേജ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മിഡിലായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കിടപ്പുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കാം ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മരത്തിന്റെ മുകളക്കം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു അയാളുടെ ഉയരം ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് മരത്തിന് എന്തു പൊക്കമുണ്ട് ചോദ്യം എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം
ആട് ഉയരം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഈ ബിന്ദുവായിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ചോദ്യം ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ആളുടെ ഉയരം തന്നിരിക്കും തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് കൊടുക്കുക തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളിന്റെ ഉയരം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അയാളുടെ സ്ട്രെയിൻ വ്യൂ ഈ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആളുടെ ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറിയ മരം വരച്ചിട്ട് ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ നടന്നു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അയാള് മരത്തിന്റെ മുകളറ്റം കാണുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കൊടുക്കുക ആദ്യം അയാളുടെ സ്ട്രെയിൻ വ്യൂ ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് അയാളുടെ സ്ട്രെയിൻ വ്യൂ എന്നിട്ട് വേണം അയാളുടെ മുകളിലോട്ടുള്ള വ്യൂ അടവപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ പോണേക്കാണ് ഇതല്ലേ കണ്ടോ അതായത് സ്ട്രെയിൻ വ്യൂവും മുകളിലോട്ടുള്ള നോട്ടവും ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന പോണാണ് മെൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പടം ഇത്രയും പരിസരം ഒരു മാർക്ക് മിക്ക ചോദ്യത്തിന് ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരത്തിന്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ അകലെയാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം മരത്തിന്റെ ചൂട് ഇതാണല്ലോ അയാളിലേക്കുള്ള ദൂരം പത്ത് മീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇത് ടെൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദൈവം ടെൻ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് ആണെങ്കിൽ ദൈവം ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ കിട്ടിയത് ഒരു ചതുരമാണല്ലോ ചതുരത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ മരത്തിൽ മരം ഇതാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മരത്തിന്റെ ഉയരം അപ്പൊ മരത്തിന്റെ ഇവിടം വരെയുള്ള ഉയരം കിട്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഉയരം കൂടി കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ മരത്തിന്റെ ഉയരമാകും ഓക്കെ നമുക്കിതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി ഈ എ ബി ആണ് ആളിന്റെ ഉയരം സി ഡി ഇ സി ഇ ആണ് മരത്തിന്റെ ഉയരം അതിൽ സി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ഉയരം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് തന്നെയാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡി ഇ ആണ് ഡി ഇ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് കൂടെ കൂട്ടുക ഇത്രയാണ് മരത്തിന്റെ ഉയരം ഓക്കെ ഈ പടം വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇനി ഈസി ആണ് നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ ഏത് മട്ടത്തിൽ വേണം എടുക്കും താഴെയാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ എടുക്കണമെന്നില്ല ചതിരം നോക്കണ്ട ഈ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന മട്ടത്തിൽ വേണം നോക്കുക ഈ മട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച രീതി തന്നെയാണ് നോക്കൂ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മട്ടത്തിൽ പോകണം അതിന്റെ ഒരു വർഷം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ അതിന്റെ ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഡി ഇ ആണ് മരത്തിന്റെ ബാക്കി ഉയരമാണ് ഓക്കെ അത് ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ടെൻ മീറ്ററും അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അഥവാ സമീപവശവുമാണ് ഇത് കണ്ണല്ലേ കർണം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഏത് ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് ടാൻ ആണ് അപ്പൊ ടാൻ ഫോർട്ടി നമ്മൾ എഴുതും അത് നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും എഴുതാം ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എ ഡി ഇയില് കോൺ എ സമം നാൽപ്പത് നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക എ ഡി സമം എല്ലാ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ എ ഡി സമം പത്ത് മീറ്റർ ഇത്ര ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡി ഇ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ടാൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടാൻ ഫോർട്ടി ഇസ് ടാൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എതിർവശം ബൈ സമീപവശമാണ് എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇ ആണ് സമീപവശം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വിലയിട്ട് കൊടുക്കാം ടാൻ നാൽപ്പതിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ വൺ ആണ് ഈ സിക്കൾ ടു ഡി ഇ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക തന്നിട്ടുള്ളത് എ ഡി ആണ് എ ഡി പത്ത് താഴെ എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഡി ഇ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ പത്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറ്റി കുത്തുന്ന അതിലൊക്കെ ഉത്തരം എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്
സി ഡി ഇയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ സി ഡി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് പ്ലസ് ബി ഇ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക പത്ത് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ പത്ത് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണ് മരത്തിന്റെ ഉയരം അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതി എടുക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാന കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ളവരാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ ഒരു കപ്പൽ കണ്ടു അത് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് ചോദ്യം എഴുതുക നമുക്ക് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം എ മാൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ടോൾ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ആൻഡ് സീസ് എ ഷിപ്പ് അറ്റ് സി അറ്റ് എ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ കപ്പൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഫുഡിൽ നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചോദ്യം എഴുതുക നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കൂടെ ഒരു പടം വരയ്ക്കാം എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരം ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരാള് നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് ആള് അയാൾക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ അവിടെ കുറെ അകലം ഇവിടെ കടലായിരിക്കാം ഓക്കെ കടൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അത് ലംബമായൊരു ലൈറ്റ് ഹൗസിന് ലംബമായൊരു വരയാണ് ഇവിടെ അങ്ങ് അകലെ കിടക്കുന്ന ഒരു കപ്പൽ അയാൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ഈ കോണാണോ അല്ല അത് അയാളുടെ കാലും അയാളുടെ വീക്ഷണ രശ്മി തമ്മിലുള്ള കോണാണ് അതൊരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മേൽക്കോൺ കീഴ്ക്കോൺ അടാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അയാളുടെ സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ ഉണ്ടോ നേർ വീക്ഷണ രേഖ ആദ്യം വരയ്ക്കണം കേട്ടോ അയാൾ താഴെയും അല്ല മുകളിലും അല്ല നേരെ ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണല്ലോ വര ആ കോണും അയാളുടെ വീക്ഷണായ യഥാർത്ഥത്തിൽ താഴോട്ട് നോക്കുന്ന നോട്ടവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തെർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ചോദ്യത്തിലുള്ള ഡേറ്റ സൂചിപ്പോൾ നമ്മൾ പടം വരച്ചു ഇത്തരം പരിസ്ഥിതിയല്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോയി കൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് പറയാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പടം വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആർക്കും വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ഒരു മട്ടത്തിൽ പോകണം ഉണ്ടായി ഇതാണ് മട്ടത്തിൽ പോകണം നമുക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കാം ആളുടെ ഉയരം എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ പോയിന്റിന് പേര് കൊടുക്കണം സി ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഉയരമാണ് ബി സി ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേക്കുള്ള അകലമാണ് ബി ഇതിനെ നമുക്ക് പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു മട്ടത്തിൽ പോകണത്തിന്റെ ഒരു വശവും ഒരു കോണും വേണമെന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മട്ടത്തിൽ പോകണത്തിന്റെ ത്രികോണം എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം ഉണ്ട് കേട്ടോ എ സി ഒന്ന് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചും ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ടും കൂടെ കൂടിയാൽ ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് എട്ടാണ് എ സി പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കോണും ഇല്ല കണ്ടോ ഒരു ന്യൂനോകോൺ പോലും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രികോണത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു കോണാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സമീപ കോണ് ഇത് എതിർ കോണ് ഇത് സമീപ കോണെന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് കേൾക്കരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ അയാളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂ അയാളുടെ കാലും ചൂടും നമ്മൾ തൊണ്ണൂറാണ് ആ തൊണ്ണൂറിൽ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ അമ്പത്തഞ്ച് കണ്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു രീതി കൂടിയുണ്ട് മറ്റേ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ പി സി ഡി പാരലൽ ലൈൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാരലൽ ലൈനെ ഒരു ഛേദനം ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ കണ്ടോ അതായത് അകത്ത് തന്നെ ആ പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ അകത്ത് ആ വരയുടെ ഛേദനത്ത
ഓക്കെ എ സി സമം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചും ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ടും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് സമം ഇരുപത്താറ് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് എ സി ഇരുപത്താറ് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ കോൺ എ കോൺ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോണാണ് കേട്ടോ ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന് പോണേന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ അത് കിട്ടാൻ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചു സമം അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഫുഡിൽ നിന്ന് കപ്പലിലോട്ടുള്ള അകലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഈ അമ്പത്തഞ്ചിന് ഇറങ്ങി ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കണ്ടേ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ ആരാണ് എതിർവശമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതും അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ സമീപവശവും എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അവിടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എതിർവശം തന്നിട്ടുള്ളത് സമീപവശം അപ്പം എതിർവശവും സമീപവശവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ചേർന്ന് വരുന്ന ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ ടാൻ ആണ് അപ്പൊ ടാൻ അമ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ടാൻ അമ്പത്തഞ്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടാൻ അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് എതിർവശം സി ഡി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് സമീപവശം എ സി ആണ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റ് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല എ സി മൂലം സി ഡി താഴെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ അവിടുന്ന് തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമീപവശം തന്നിട്ടുള്ളത് എതിർവശം അപ്പോൾ ഈ എതിർവശം പോയി സമീപവശം എന്ന് തന്നെ വരും ടാൻ തന്നെ വരും അപ്പൊ ടാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് സമം എന്തെന്ന് വന്നേനെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ എതിർവശം എ സി ബൈ സി ഡി വന്നേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സി ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻഡു സി ഡി സമ എ സി ഡി നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറ് പോയിന്റ് എട്ട് അപ്പൊ സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്താറ് പോയിന്റ് എട്ടിനെ ടാൻ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ വില കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേ കേട്ടോ ടാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് നിറപ്പോ ഒരു പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് ശതമാനം വരെയുള്ള സംഖ്യയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കും ഓക്കെ അത് ശരിയല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഇക്കൾ സി ഡി ബൈ എ സി നമുക്ക് വില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടാൻ അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ വില ടേബിൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഈസിക്കൾ ടു സി ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സിയുടെ നീളം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ആണ് ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ സി ഡി ഈസിക്കൾ ടു ഇതിനെ ഗുണിക്കുക ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒന്നിന് ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് ഗുണിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈഡ് വന്നു ഇവിടെ ഹിന്ദി തോന്നുന്നു അതാണ് രണ്ട് ആംഗിൾ എടുത്തവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡിവൈഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ അകലം തന്നിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഉയരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്താലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡു ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഈ ഹരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഡി ഈസ് ഇക്കോട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇൻഡു ടു ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇതിനാണ് ഇവിടെ ഗുണിക്കുക ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഇതാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് മുന്നൂറ്റി എട്ട് ഇനി എത്ര സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരണം നോക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇവിടെ നാല് സ്ഥാനം അപ്പൊ അഞ്ച് സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരിക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോയിന്റ് വരും അപ്പൊ മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് കിടക്കുന്ന മൂന്നാണ് അഞ്ചിൽ താഴെ അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഉത്തരം മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് കപ്പലും ലൈറ്റ് ഹൗസും തമ്മിലുള്ള അകലം അത് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഷിപ്പ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഫുൾ ആയിട്ട് തരണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഷിപ്പ് കപ്പലും ലൈറ്റ് ഹൗസും തമ്മിലുള്ള അകലം സമം മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഫൈനൽ ആൻസർ ഓ